Eu sou o Nelson, esse daqui é o canal Mundo Alto e trago hoje novas, verdadeiras e bombásticas informações sobre a reunião do Confas que pode, enfim, aumentar o teto do ICMS para compra de carro PCD ainda esse ano aqui. Vou contar tudo para você, trazer as provas, quais são as fontes, tudo isso depois da vinheta. E para você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro. Com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo, você tem tudo o que você precisa. Isenção de PVA, ICMS, IPI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você está vendo no showroom que tem carro para test drive, acessórios, recurso de multa, tudo num lugar só. E nova isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem para eles. Olá, você está na Jeep Daruge e quer garantir o melhor negócio na compra PCD? Olha essa oferta: Renegade Sport a partir de 113,990 usando isenção. E na Daruge, neste mês de maio, fechou negócio, ganhou o Banco em Couro, Alexa e Filme. Aonde? Na Jeep Daruge. Olha o telefone aqui. Liga, saiba mais informações. E se você não tem isenção ainda, providenciamos para você. Tudo em um único lugar. Vem para Daruge. Primeiramente, como sempre, desejo que você esteja maravilhosamente bem. Que Deus abençoe você, sua vida e todos os seus planos. Ontem à noite, às 8 horas, eu estava assistindo a live do Diário PCD. Junto ao Abraão Dib, estava lá o José Carlos, que é um dos, um dos organizadores, um dos líderes aí do movimento PCD. E é quem traz notícias quentes para a gente aí sobre ICMS da pessoa com deficiência. Você sabe que recentemente tivemos uma reunião e toda vez que a gente tem uma reunião volta aquela expectativa porque o teto de ICMS está tá muito ruim em vários estados e está pior em outros. Né? Por que eu digo que está pior em outros? Rio de Janeiro, por exemplo, nem o teto de 100 mil reais o Estado lá não, não ratificou, ainda está em 70 mil reais, lá não existe carro PCD automático. Aqui nos outros estados, onde passaram para 100, 100 mil reais nesse teto proporcional, ainda existem alguns modelos, a meia boca, mas tá lá, né? Só que nessa live de ontem, o jornalista, o jornalista Brondivo e o José Carlos trouxeram boas notícias, boas na minha interpretação, que são boas porque são notícias palpáveis. Você pode falar, bom, Nelson, não é boa notícia, não. Eu digo que é boa notícia porque pelo menos é notícia verdadeira. É muito melhor do que a gente ficar em cada reunião gerando aquela expectativa monstruosa, aquele desejo e a gente se frustrar. Bom, José Carlos, ele tem contato aí com os secretários da fazenda de alguns estados e esses secretários, que são os que participam da reunião do Confaz, estão por dentro da pauta informam ele de várias coisas, como, por exemplo, de que o assunto do teto de CMS já está sendo estudado dentro do grupo de trabalho 26. Então, quando a gente vê lá o grupo de trabalho, quando eu trago o calendário, esses grupos de trabalho já estão trabalhando sobre o novo teto de CMS. Foi esse mesmo José Carlos que trouxe aquela informação de que, um secretário da Fazenda disse para ele que, o teto mais aceito pela maioria dos estados seria aquele teto total de 100 mil reais com possibilidade de você comprar até 150 mil reais. E agora, vou colocar, compartilhar aqui na tela com você, uma tela que eles mostraram ontem, um e-mail oficial respondendo sobre a possível, possível data de, de quando teremos essa reunião. Pega aqui na telinha, né? Você tá vendo é o e-mail pro José Carlos aí de um gabinete de um secretário da Fazenda, né? Respondendo, o secretário pediu para essa pessoa responder. E você pode ler o e-mail todo, tal, mas a parte inter interessante é essa parte final. Ele disse que a proposta da alteração do convênio já está no grupo de trabalho e deverá ele, e ele deverá, deverá apresentar sugestões para a próxima reunião ordinária do CONFAS, que será no dia 7 de julho de 2023. Então, primeira coisa, meu querido, deverá, não diz que ele fará, 
E 7 de julho é a data de uma reunião extraordinária. Por que, que vale grifar a palavra extraordinária? Porque, segundo eles, a, a re, o assunto do ICMS não é um assunto urgente, né? Para os políticos, para o CONFAS. É urgente para você, PCD, que está perdendo carro, que tem toda essa problemática. Mas para eles, como está dentro do prazo, vai vencer só o ano que vem, não tem urgência. Então pode ser tratado numa reunião extraordinária. Então, sempre que a gente está vendo reunião extraordinária, tanto que eu parei de gravar, sabendo agora dessa informação, não gravo mais sobre reuniões extraordinárias, né? Porque eu não sabia também disso daqui. A gente fica sabendo, porque é muito difícil ter informação. Por isso, agradeço demais Diário PCD José Carlos por trazer essas informações, ter essas fontes. Ninguém consegue ter contato, saber essas informações ao certo. Eles estão dando uma iluminada. Eles estão como uma lanterninha no escuro pra gente ali, pra gente conseguir enxergar essas coisas. Sabendo disso, então... Não se anime mais com as reuniões extraordinárias. Parece quatro reuniões no mês. A gente fica quatro vezes na sociedade. Vamos focar aí, manter as esperanças para o dia 7 do mês que vem. Então faltam mais de 30 dias para essa próxima reunião acontecer. Enquanto isso, tem carro no mercado, tem carro com bônus, tem carro com isenção. Vai fazendo seu processo. Não para a sua vida esperando algo que pode nem acontecer. Ele diz que deverá apresentar essas, essas alterações. Se no dia 7 for apresentado e um Estado disser não, não aumenta o teto. Então você guardar toda essa sua vontade de comprar o carro, essa energia, para uma coisa que pode nem acontecer, pode fazer você perder a oportunidade de comprar um carro agora, com uma boa condição que a montadora está oferecendo. Pois é. Você sabe, né, gente? Fazer pedido de carro demora para o carro chegar. Então, assim, são mais de 30 dias. Tá aí as informações. Faça o que você achar melhor. Espero ter ajudado com essas informações. Mais uma vez, agradeço o Diário PCD e o José Carlos, que traz informações sobre algo que é tão misterioso. É, é quase religioso, né? Que a gente, na religião, a gente tem muitos mistérios que a gente não entende. Só pelo poder da fé a gente, a poder de, a gente tem a capacidade de compreender. Com faz é mais ou menos isso, né? O José Carlos e o Abraão estão sendo tipo, os, os profetas do ICMS, que traz aí uma compreensão desse negócio aqui pra gente. Meros mortais aqui, fora do meio político, é tão difícil compreender. Espero que vocês estejam bem. Eu sou Nelson, daqui é o canal Mundo Alto. Tchau.